విశ్వగారు హాయ్ 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 హ్యాడ్ టు మీట్ యూ అగైన్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా జెన్యున్లీ సర్ప్రైజ్డ్ పది గంటలకు ఇంటర్వ్యూ అంటే మీరు పది గంటలకు రావడం నాకు చాలా సర్ప్రైజీగా ఉంది అయ్యో సో హౌ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ యూ గివ్ టు టైం అసలు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అదే అండి నాకు ఎప్పుడు టైం టైం అంటే టైమే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను టైంలోనే ఉంటా ఎప్పుడైనా మన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ తెలుసు కదా అలా ఫైవ్ మినిట్స్ అటు ఇటు తప్పితే కంపల్సరీ టైం ఉండటం అనేది నాకు ప్రాపర్ ఇది అండ్ నాకు ఇంకో సర్ప్రైజింగ్ అనిపించిన విషయం ఏంటంటే వెన్ యూ కేమ్ మీరు వచ్చినప్పుడు ఆంట్రాజ్ ఏం లేదు అంటే జనరల్గా వచ్చినప్పుడు చూస్తాం కదా ఒక హడావిడి ఉంటుంది నలుగురు ఐదుగురు టీమ్ మీరు ఒక్కరే వచ్చి లిఫ్ట్ ఎక్కారు నాకు చాలా సర్ప్రైజ్ కదా సో యూ డోంట్ హ్యావ్ అంటే టీమ్ అంతా ఉంటుంది బట్ అంటే ఈ షూట్ అప్పుడు ఏమన్నా ఇదైతే తప్పితే అప్పుడు అందుకే టైంకి వస్తారు ఇలాంటి బ్యాగేజ్లు ఏం పెట్టుకోకుండా ఓకే గ్రేట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్తోనే మీరు ఒక లీపియర్ బేబీ కదా మొన్ననే ఫెబ్ ట్వంటీ నైన్ సో ఆ చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేది మీకు స్పెషల్గా అనిపించేదా స్పెషల్గా అందరూ చూసేవారు నన్ను బట్ నా బర్త్డే ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ కదా అని హాస్టల్స్లో ఎక్కువ చదివా సో సెపరేట్గా సెలబ్రేట్ చేసేవారు అనమాట అప్పటి నుంచి కొంచెం చిన్న డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం ఆ డిఫరెన్స్ నచ్చేది చాలామంది అరే నువ్వు నువ్వు యూనిక్ నువ్వు డిఫరెంట్ ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది ఎక్కిస్తూ ఉండేవారు అనమాట అప్పటి నుంచే నేను కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి ఏ చేసినా కొంచెం అగ్నెస్ట్ చేయటం అలవాటు మేబీ ఆ మైండ్ సెట్ చదవడం వల్లే సినిమాలో కూడా డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నానేమో సో నాకు నేను జనరల్గా మేము యాక్టర్స్ని చూసేది మోస్ట్లీ ఇంటర్వ్యూస్ ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్స్ ఈవెంట్లో స్పీచ్లు వాడుతున్నాయి కదా నాకు మీరు చాలా పెక్యులర్గా అనిపిస్తారు అనమాట నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉన్నా ఇంతకు ముందు మీరు ఓపెన్ అప్ అయ్యారు బట్ మీకు కొంచెం టైం పట్టింది ఓపెన్ అప్ అవ్వడానికి మీకు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తుంటే కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు అస్సలు మాట్లాడరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లేమో యూఆర్ లైక్ నో బడి కెన్ స్టాప్ అయ్యారు అనమాట కౌంటర్లు పన్సులు అన్నీ పడిపోతుంటాయి సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఈజ్ శ్రీ విష్ణు ఇంట్రోవర్టా లేకపోతే సెలెక్టివ్ యాంబీ వట్ అంటే కొంతమందితో బాగుంటుంది అంటే కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి ఒక్కటి రెండు సార్లు కలిస్తే అంటే వాళ్ళు ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటారో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదంతా మేబీ నేను ఏది మాట్లాడినా చిన్న కౌంటర్లో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా చెప్తే చె ఇమీడియట్ చెప్పేటం అలవాటు సో కొత్త వాళ్ళు అది ఏమైనా ఇబ్బంది పడతారేమో అన్నట్టు నేను కొంచెం మాట్లాడను అంత ఈజీగా సింక్ అయ్యారు అనేది చూసుకుని సింక్ అయితే ఇంకా మీరు ఆపమన్న ఆపను ఓకే దట్స్ దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఓం బిం బుష్ మూవీ వస్తే ఫస్ట్ టైం నేను ఐఎమ్ సీయింగ్ యూ ఒక మూవీని ఇంతగా ప్రమోట్ చేయడం నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా అంటే లైక్ యు నో నాట్ జస్ట్ అంటే జనరల్గా మనకు ఎలా ఉంటుంది ఒక నాలుగు ఇంటర్వ్యూస్ ఒక రెండు ప్రెస్ మీట్లు ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఓకే బట్ దిస్ టైమ్ యూఆర్ కమింగ్ అవుట్ డూయింగ్ ఒక స్పెషల్ వీడియోస్ లాంటివి మూవీ వైబ్ని క్యాప్చర్ చేస్తూ సో నాకు మీరు విషయం చెప్పండి ఈ డేలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో మార్కెటింగ్ ప్రమోషన్స్ అనేవి ఒక యాక్టర్ ప్రొఫైల్ మనం యాక్టర్ అంటే ఏమనుకుంటాం వచ్చామా ఆ పాత్రని కరెక్ట్గా పోట్రే చేసామా వెళ్ళిపోయామా అనుకుంటాం బట్ ఇప్పుడు ఉండే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో మార్కెటింగ్ అనేది కూడా ఒక యాక్టర్ జాబ్ ప్రొఫైల్లో అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్గా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ఈ ఫిల్మ్కి వచ్చేసరికి సెపరేట్గా అలా కొంచెం అంటే ఎందుకు ఎక్కువ చేస్తున్నాం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వన్ మంత్ బ్యాకే మేము డిసెంబర్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెకండ్కే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ రిలీజ్ అని వేయటం జరిగింది అనమాట సో వన్ మంత్ ముందే రిలీజ్ డేట్ వేసినప్పుడు ప్రమోట్ చేయడం కొంచెం టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒక ఒక పక్క కాపీ లేట్ అవుతుందా లేదా ఈ ఈ ప్రెషర్ ఉంటుంది అన్నీ చూసుకుని చేయాలి ఏ చేసినా కూడా కొంచెం స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవాలి ఆడియన్స్ కానీ ఇంటెన్షన్ తోటి ఇది స్టార్ట్ చేసాం దానికి మాకు యూవీ క్రియేషన్స్ మా వంశన్న విక్కన్న వీళ్ళందరూ సపోర్టు అట్ ద సేమ్ టైం టీమ్ అందరూ కూడా బాగా కొలాబ్ అయ్యి ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సో అందుకనే ప్రమోషన్స్ చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు నీట్గా అన్నీ అయిపోతున్నాయి ఓకే అండ్ వన్ మంత్లో రిలీజ్ చేయాలి అంత టైట్ డెడ్ లైన్ అనేది ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఉంది అని మనకు తెలిసినప్పుడు కూడా అలాంటి డెసిషన్స్ ఎందుకండి జరుగుతాయి అంటే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని తెలిసినా కూడా వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అని ఈ ఫిల్మ్కి వచ్చరికి మేము ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం అంటే ఇది కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ సో సమ్మర్కి వద్దాం అనుకున్నాం మేకి అలా వద్దాం అనుకున్నాం కాకపోతే ఇయర్ మే కంటే కూడా ఈ ఏప్రిల్ మార్చ్ ఏప్రిల్ అనేది
సో రో మనం ఊ అన్నది ఆపోజిట్ వాళ్ళు ఊ అంటారు అలాంటి కాన్వర్జేషన్స్ ఉండే టైం ఇది సో ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఎగ్జామ్స్ అవుతాయని చూసుకున్నాం సో ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి బెస్ట్ టైం అనుకున్నాం సో అటు పెద్దవాళ్ళకి ఇటు యంగ్స్టర్కి స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా ఒక రిలీఫ్ కావాలంటే టూ అవర్స్ మా సినిమాకి వస్తే అది గ్యారంటీ అది చూసుకున్నాం చాలా రిలీఫ్ ఉంది టూ అవర్స్ అన్నీ మర్చిపోయి నవ్వుకుంటున్నాం సో ఇది పర్ఫెక్ట్ టైం అని అనుకున్నాం హెచ్ అవుతాం లేదా అని చిన్న డౌట్ ఉంది బట్ ఫైనల్గా ఓకే నాకు మీరు చెప్పింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఓకే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయని నాకు తెలియదు సో ట్వంటీ సెకండ్ అంటే నాకు నా స్కూల్ డేస్లో అంతా ఒక ఒక టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయో ట్వెల్త్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళి ఒక సినిమా చూస్తే అది అది ఒక ఆ సినిమా కూడా మనకు గుర్తుండిపోతుంది కదా నాకు ఇంకా గుర్తుంది టెన్త్ తర్వాత నేను ఏ సినిమా చూసా ట్వెల్త్ తర్వాత మీకు అట్లా ఏం మెమరీస్ ఉన్నాయి ల్యాండ్ మార్క్ మూవీస్ లాగా అట్లా ల్యాండ్ మార్క్ అంటే మెమరీస్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నవి ఖుషి సినిమా ఇంటర్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక ఖుషి సినిమా టెన్త్కి వచ్చేసరికి టెన్త్కో నైన్త్కో ఎగ్జామ్స్ అయ్యి బద్రి సినిమా అంటే ఆ ఏప్రిల్ టైంలో వచ్చి నాకు డిగ్రీ అయిపోయాక పోక్రి సినిమా గుర్తుంది ఇవన్నీ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెంత్ ట్వంటీ ఈ సీజన్లోనే వచ్చేవి అప్పుడు కొంచెం మనకి ఎగ్జామ్స్ లేట్ ఇది అవ్వేవి అంటే ఏప్రిల్ ఆ టైంకి అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏంటో మరి నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఒక మంత్ ముందుకు వస్తున్నాయి కొన్నైతే ఫెబ్లోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అప్పుడు సిబిఎస్ఈ లాంటి వాళ్ళకి ఫెబ్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సో ముందుకు వస్తున్నారు పోలే సమ్మర్ ఎక్కువ ఉంటే ఇది వరకు క్లైమేట్కి ఇప్పుడు క్లైమేట్కి సమ్మర్ ఇది వరకు టూ మంత్స్ ఉండేది ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ దాకా కూడా ఉంది అంటే నేను అనేది టెంపరేచర్ వైజ్ అండ్ అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఇమాజిన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక పది మంది ఎంతమందో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ రాసేసుకుని నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఈ సినిమా చూసి వాళ్ళకి ఇది నచ్చేసిందంటే ఇట్ విల్ బి అ మెమరీ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళు పదేళ్ళ తర్వాత కూడా వర్రే మనం టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఈ సినిమా చూసి ఎప్పుడైతే ఎట్లయితే మనం ఇప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నామో అలా వాళ్ళు మాట్లాడుకునే ఆ ఛాన్స్ కూడా మీకు ఇంకా బాగా లేట్ అవుతారండి ఇది నిజంగా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఒక ఇంటర్ బ్రాంచ్ కానీ టెన్త్ బ్రాంచ్ కానీ ఒక పది మంది థియేటర్కి వెళ్తే ఇది ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అంటే మొత్తం మర్చిపోతారు అంటే ఇన్ని రోజులు డే అండ్ నైట్ చదువుకుంటారు పాపం కష్టపడి ఉంటారు కంప్లీట్ ఆ మూడ్ లోంచి వేరే మూడ్లో షిఫ్ట్ అయిపోతారు దీంట్లో ఎగ్జామ్స్ ఆ బేస్ కూడా కొంచెం ఆ ఎపిసోడ్లు కూడా ఉంటాయి అనమాట సో కరెక్ట్ ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి వచ్చి మన ఎగ్జామ్ హాల్ లో కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఈ ఎగ్జామ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎగ్జామ్ లవ్లీ అండ్ మీరు ఎప్పుడు ఒక విషయం చెప్పారు దాట్ కామెడీ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడి చేసినా కూడా అవతల యాక్టర్ కానీ సరిగ్గా లేకపోతే మనం దొరికిపోతాము అందరు కానీ కర అందరు కానీ మనకు అది సెట్ అయితే పండగలాగా ఉంటుంది చేసుకోవడం అని చెప్పి సామజర్గం అప్పుడు మీరు చెప్పారు దట్ సామజర్గంలో మనం చూసిన ఎంతమంది ఉంటారు అండ్ యూ హ్యాడ్ అ బ్లాస్ట్ ఈ మూవీలో ఐమ్ షూర్ దేర్ ఆర్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ బట్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ రాహుల్ రామకృష్ణ అని ప్రియదర్శి కదా వాళ్ళు ఎలా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేశారు ఆ కామిక్ టైమింగ్ అనేదాన్ని క్రేజీ అంటే మా కాంబినేషన్ రాహుల్తో దర్శితో ముందు సినిమాలు చేసాం మేము సెపరేట్ సెపరేట్గా చేసాం బట్ బ్రోచే ఒక బాండ్ ఏర్పడింది మాకు సో అది ఇక్కడ ఇక్కడ వేరే డైరెక్టర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హర్ష అక్కడ వివేక్ సో హర్ష ఎంత మాకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తాడు అనేది కూడా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు కదా మేము ముగ్గురు ఒక సీన్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది బట్ మనోడు ఒక టూ వన్ టూ డేస్ ఇది చేసుకుని థర్డ్ నుంచి వదిలేసాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మాకు సాంగ్ పెట్టాడు అనమాట సో కొంచెం అందరం ఫ్రీ అవుతాం అన్నట్టు సో సాంగ్ అయిపోవటం సీన్స్ స్టార్ట్ అవటం విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసాం విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసాం సెట్లో నేను ఇదే రేపు థియేటర్లో కూడా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నా సెట్లో కూడా మేము మామూలుగానే ఉండేవాళ్ళం మేము ఏం మాట అన్నా మొత్తం టీమ్స్ ఉంటారు కదా అందరూ పక్కకి వెళ్ళిపోయి నవ్వుకోవటం అనమాట చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడాలని వెయిటింగ్ సో ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్ కూడా ఫేస్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా ఓకే ఆ కాస్టింగ్ అనేది ఎలా జరిగింది అది ఆల్రెడీ బ్రోచే లాంటిది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఓకే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ దట్ అనేది జరిగిందా లేకపోతే ఆర్గానిక్గా వచ్చారా నేను నాకు స్టోరీ ఫస్ట్ లైన్ చెప్పినప్పుడు బ్రోచే తర్వాత మళ్ళీ ఇదే స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ చేయటం నేను రేపు బ్రోచే వచ్చే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయ
నేను అదే అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంటుందని బట్ ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ కుదరాలి కదా ఎవరు కళ్ళు బిజీ అయిపోయారు కదా సో ఒకసారి బాగా చెప్పించుకోండి వాళ్ళకి నచ్చిందంటే వెరీ హ్యాపీ చాలా మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది మళ్ళీ అనుకున్నాం చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళకి విపరీతంగా నచ్చింది సో ఇమీడియట్గా ఎలా ఉంటుంది మీ వైబ్ అనేది అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ కింద డి యూ గైడ్స్ లైక్ ప్రిఫర్ ప్రిపరేషనా లేకపోతే స్పాంటేనిటీయా ఎట్లా కోఆర్డినేషన్ టైమింగ్ ప్రిపరేషన్ అనేది జీరో అండి స్క్రిప్ట్ అనేది అసలు టచ్ చేయలే ఇది సీన్ పొద్దున్న రావటం నువ్వేం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావు నువ్వేం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావు చేసేసేవా సరే ఇప్పుడు లంచ్ ఏం చెప్తాం ఎక్కడి నేను చెప్తాం నాకు నాకు నేను నాకు ఫుడ్ బాగా ఇష్టం రాహుల్ సిటీలో ఉన్న ఆల్ స్పెషల్స్ ఏ ఊరు వెళ్తే ఆ ఊరిలో ఎక్కడ స్పెషల్ ఫుడ్ ఉందనే తెప్పించడం మానవాడికి అలవాటు సో మధ్యాహ్నం బ్రేక్లో మళ్ళీ కూర్చుని తింటాం మళ్ళీ సాయంత్రం ఏం తింటాం అవుట్డోర్ కూడా ఎక్కువ చేస్తాం బోర్ అనే ఒక ఊరిలోనే మేము ఒక ట్వంటీ డేస్ బోర్ పూణేలో బోర్ అని ఓకే 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 సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అంతే లోకల్ ఫుడ్లు ఏం బాగుంటాయి అది చిన్న పల్లెటూరు లాంటిది సో ఫుడ్ గురించి డిస్కషన్ తప్ప ఏ రోజు సీన్ స్పాట్లో చేయటమే అది సెట్ అయిపోయింది అంటే నేను మా నేను మాట్లాడతా నాకు సపోర్ట్గా రాహుల్ మాట్లాడతాడు మేము మాట్లాడితే చెత్త ఆ చెత్త మీరే మీరు మాట్లాడితే చెత్తరా అని చెప్పి దర్శి కౌంటర్ ప్రతిదానికి ఉంటుంది ఇదే మా ట్రాక్ సినిమా అంతా ఓకే సో నేనేదో ఆగుతాను దానికి సపోర్ట్గా రాహుల్ ఉంటాడు దాన్ని ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి దాని చీడ చెప్తా ఉంటాడు అనమాట ఇది మా ముగ్గురు క్యారెక్టరైజేషన్లు సో వీళ్ళ చుట్టే ఉంటుంది మొత్తం వీళ్ళు లేకుండా అసలు ఒక సీన్ కూడా సినిమాలో ఉండదు సింగిల్గా కూడా ఉండదు మళ్ళీ అందరం కలిసి అందరం కలిసే ఉంటాం ఒకటి రెండు ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అంతే తప్పితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా దట్ ఫుడ్ అండ్ జినో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఉండే ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఏంటంటే యూ గెట్ టు ట్రావెల్ చాలా ట్రావెలింగ్ ఉంటుంది ఆ ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి యాక్టింగ్ అనేది మీకు ఎప్పుడు వర్క్ లాగా ఫీల్ అవ్వదా అంటే అది తీసుకుంటే కొంచెం మనకు అన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయండి అన్నీ గుర్తొచ్చేస్తాయి ఎప్పుడైతే ఒక కథ నచ్చిందో దాంట్లో ఆ క్యారెక్టర్లో ఎంత బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతామో ఎంత మనం ఎఫెక్ట్ పెట్టాలనేది ఆ డైరెక్టర్ ట్రావెల్తో షూట్కి వెళ్ళక ముందే ఆ డిస్కషన్లు అన్నీ అయిపోతాయి వన్స్ దిగిన తర్వాత మనం పెట్టే కొత్త కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్లు కొత్త కొత్త ఆ డైలాగులు ఇవన్నీ చెప్తున్న దాన్ని ఫీల్ అవ్వాలి తప్పితే దాన్ని ఇంకో విధంగా నేనైతే ఎప్పుడు తీసుకోను స్పాట్ ఇది చేసి వచ్చేస్తా షూట్ డబ్బింగ్ అయ్యాక కూడా దాని గురించి మళ్ళీ ఎక్కువ ఆలోచించను నెక్స్ట్ దానికి ఏంటనే దానికి వెళ్ళిపోతా బట్ ఈ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేవరకు ఎంత పెట్టాలో ఎఫెక్ట్ అంత పెడతాం దీంట్లో స్ట్రెస్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ ఆలోచించేసి వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది వీళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అనేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ సినిమాకి కూడా అలా పెట్టుకోను అది నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే మీరు నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ అట్లాంటిది ఒకటి చూస్ చేసుకోలేదు చాలా ఇష్టపడి చాలా కష్టపడి ఈ పని చేద్దాము అనుకుని వచ్చారు కదా ఇలా వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు కొన్ని బ్యాడ్ డేస్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీడే ఈజ్ ఒక్కొక్క రోజు ఉంటాయండి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఫిల్మ్లో కొంచెం ఇబ్బంది పడిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా చెప్పమంటే కొంచెం ఓల్డ్ సెటప్స్ కొన్ని తయారు చేయాల్సి వచ్చింది సో దాన్ని ఏజింగ్ చేయడానికి టూ మచ్ ఆఫ్ అమ్ర పౌడర్ ఇలాంటి వాడటం జరిగింది సో డే అండ్ నైట్ షూట్లు ఉండే కొద్ది రోజులు సో అలాంటప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఒక్కడికే మాస్క్ పెట్టుకుని చేయడానికి ఉండదు మిగతా అందరికీ పెట్టుకుని చేయడానికి ఉంటుంది అదేమవుద్దంటే వన్ టూ డేస్ అయిన తర్వాత తుమ్ములు రావటం ఇలాంటివి ఉంటాయి ఆ కేర్ తీసుకోవాలి అలాంటివి తప్పితే మిగతాయి అసలు ఓకే గ్రేట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇది ఒక కామెడీ మూవీ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇప్పుడు ఉండే కంప్లైంట్ ఏంటంటే కామెడీ మూవీస్ తగ్గిపోయాయండి కామెడీ మూవీస్ ఒకప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉండేవి ఎస్వి కృష్ణ రెడ్డి గారివి శ్రీకాంత్ గారివి ఎన్ని కాన్స్టెంట్గా ఉండేవి అది మీరు యాజ్ అన్ ఆడియన్స్గా అది మీరు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు కామెడీ మూవీస్ రావట్లేదు అని చెప్పి డెఫినెట్గా నేను మొన్న అరే ఈ కామెడీ సినిమాలు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు అని ఆలోచిస్తే నిజంగా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ నాకు సామజోరగం మంచి ఇదైంది తర్వాత మ్యాడ్ యంగ్స్టర్స్ దాని తర్వాత కీడాకోల లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తంలో అంటే మనకి వీక్ త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి అంటే అన్ని జానులు ట్రై చేస్తున్నారు అందరూ ఇది కూడా అట్లీస్ట్ వీక్ కాకపోయినా మంత్కి ఒకటి ఉన్న ఎంటర్టైనర్ అనేది మిగతా సినిమాలు కూడా చాలా ప్లస్ అవుతుందండి అది ఇప్పుడు సో నా నాకు నాకు గ్యాప్ అయితే నాకు అనిపించింది అదే ఆడియన్ బట్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఎంటర్టైనర్లు చేస్తున్నాను కాబట్టి హ్యాపీ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్
అందుకే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ప్రేమలు ఈజ్ అ హ్యూజ్ హిట్ ఇన్ తెలుగు బికాస్ అట్లాంటి ఒక లైట్ హార్టెడ్ మూవీ తెలుగులో ఈ మధ్య కాలంలో క్వాలిటీగా ఉండేది పెద్ద రాకపోవడం పెద్దగా రాలేదు కాబట్టి మీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్స్ అంటే నువ్వు నాకు నచ్చవు వెంకటేష్ గారి కాకుండా చెప్పండి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్స్ లైక్ సామజలంలో ఒక సీన్ ఉంటుంది మీరు అన్నం తింటూ మీరు నువ్వు నాకు నచ్చవు చూస్తా వి ఆల్ వాచ్ సంథింగ్ వైల్ వైల్ ఈటింగ్ కదా అట్లా మీ కంఫర్ట్ మూవీస్ అంటే కామెడీలో కామెడీ వెంకటేష్ గారిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి శ్రీవారి ప్రేమ లేక చాలా ఇష్టం అండి అంటే నైంటీస్ అని చెప్పేవి ఇంకా వెంకటేష్ గారి కాకుండా రవి రవితేజ గారి నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు వెంకీ వెంకీ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూస్తామో అది ఇప్పుడు ఇంకా అసలు అది అందరూ చెప్పేది సొంతంలో ఆ కాల సునీల్ గారిది అంతా సునీల్ గారి ఆ టైంలో విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ అందరం కలిసినా కూడా సరదాగా కంపల్సరీ ఆ వీడియోలు పెడతాం అది అలా నిజంగా మేము రోజే చేసినప్పుడు ఏమనుకునే వాళ్ళం అంటే అలా పెట్టుకోవాలరా మన మన సీనియల్ కింద పెట్టుకోవాలరా సినిమా అనేది ఇంక మన చేతిలో ఉంది బట్ అట్లీస్ట్ ఆ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్లు పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అనుకునే ఇంటర్నేషనల్ కింద చేసింది బ్రోచే అలా బ్రోచేలో అది సారీ ఇంటర్ప్ట్ చేయట్లే టు యాడ్ ఆన్ టు వాట్ యూ సే బ్రోచేలో కామెడీ ఉన్నా కూడా బ్రోచేలో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ ఈస్ సో స్టోరీ డ్రీవన్ స్టోరీ డ్రీవ్ అది సీక్వెన్స్ గా చూస్తే అంతగా వర్క్ అవుట్ కానీ సొంతం లాంటి సీన్ గా సీన్ గా బ్రోచేలో మేబీ ఏంటది ఆ పెద్దాన్ని కొట్టడానికి వెళ్ళేటప్పుడు చొక్కా ఏం చొక్కా అది బ్యాగ్వేసుకో రాధాకృష్ణ బ్యాగ్వేసుకో రాధాకృష్ణ ఇదొకటి ప్రియదర్శి ఒక చొక్కా వేసుకుని ఉంటారు కదా అద్దాల చొక్కా ఆ సీక్వెన్స్ ఉంటాయి తప్ప కామెడీ వచ్చినా కూడా ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ టూ స్టోరీ డ్రీవన్ యా సో మీరు ప్లీజ్ గో ఆన్ ఇంకా ఇంకేమన్నా నాకు కిషోర్ గారు ఇది తిరుమల కిషోర్ ఆయన ఆయన ఫన్ అన్న త్రివిక్రమ్ గారు స్టార్టింగ్ మన్మధుడు త్రివిక్రమ్ గారు అంటే స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఎక్కువ ఎంటర్టైనర్లు ఉండేవి ఇప్పుడు అంటే కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఆ ఎంటర్టైనర్లు అయితే అసలు పిచ్చ ఫ్యాన్ ఆయనకి భయంకరమైన ఫ్యాన్స్ అనమాట మేము మా బ్యాచ్ అందరం అదే అందరూ అంతేలేండి ఆయనకి అప్పుడు అప్పుడులో బలే అనిపించాయి అనమాట ఆ సినిమాలన్నీ ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి అతడే ఒక సైన్యం ఆ స్టోరీ కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది అది కృష్ణారెడ్డి గారిది దాంట్లో ఒక సెపరేట్ సాంగ్ ఉంటుంది టీ మీద ఛాయ్ మీద అని అండ్ అప్పట్లో కామెడీ ట్రాక్స్ కానీ ఒక మ్యూజిక్ ఉండేది ఇప్పుడు ఆ వినోదం అలాంటి సినిమాలు తీసుకుంటే బ్రహ్మానందం గారు క్యారెక్టర్ సెపరేట్ గా ఇప్పుడు అలా అంటే ఇప్పుడు ఈవి గారు ఉన్నారంటే ఆయన ఎమోషనల్ ఫిల్మ్స్ తీసేవారు ఎంటర్టైనర్లు కూడా తీసేవారు బ్యాలెన్స్ చేస్తే వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు అది తగ్గిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అదే అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక డైరెక్టర్ జానర్ ఇది అని సక్సెస్ అయినప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వస్తున్నారు అన్ని ట్రై చేస్తే బాగుండు అనేది ఇది వరకు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చాలా తగ్గింది అది అది కనుక ఓపెన్ అయిందంటే మళ్ళా మన డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా చేయగలుగుతారు ఎంటర్టైనర్లు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే కామెడీ రాసే రైటర్స్ తగ్గిపోయారు కదా అప్పట్లో ఈవి గారి దగ్గర పన్నెండు మంది రైటర్స్ ఉండేవాళ్ళంట సో ఇప్పుడు అండ్ ఇంక వన్ మోర్ థింగ్ నేను క్రీడాకాలు వచ్చినప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు విష్ణు గారు ఇప్పుడు ఉండే టైంలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అవేర్నెస్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది అందరికీ దానికి మనం వేరే వేరే పదాలు పెట్టచ్చు ఓక్ అని ప్రోగ్రెసివ్ అని చెప్పి పొలిటికల్ కరెక్ట్నెస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏది ఉన్నా కూడా దాన్ని దాంట్లో మిస్టేక్ ఏమైనా కనిపించింది అంటే నువ్వు చెప్పేది తప్పు పాయింట్ అవుట్ చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పట్లో కొన్ని నైంటీ సినిమాలన్నీ యూనో మిసాజిని అని చెప్పి అదని ఇదని పాయింట్ అవుట్ చేసి క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ చేసి పడేస్తున్నారు దాంట్లో సి దాంట్లో ఫెయిర్ అయిన క్రిటిసిజం కూడా ఉంది మొత్తం అన్ఫెయిర్ అని నేను చెప్పలేము సో అలాంటప్పుడు మీరు కామెడీ చేస్తున్నప్పుడు మీ దగ్గరకు ఒక స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఒక జోక్ ఇది ఓకే ఇది ఓకే కాదు అనే డెసిషన్ మీరు ఎలా తీసుకుంటారు సింపుల్ అండి ఏదన్నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినా ఇప్పుడు క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఏం చేసినా సరే అది ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా అవ్వచ్చు క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు అది ఎక్కడో చోట మనం ఇన్స్పైర్ అవుతాం లేకపోతే అది మనకు వర్కౌట్ అవుతుందనే కాన్ఫిడెన్స్ రాదు ఆల్రెడీ చూసింది ఉంటుంది చూస్తేనే మనం ఇప్పుడు సినిమా అన్నా కూడా ఏది ఎక్కడ టచ్ అవ్వకూడదంటే అది ఇంపాసిబుల్ మేబీ ఆ ఎలిమెంట్ మనకి సినిమాలో టచ్ అవ్వకపోవచ్చు అది బయట టచ్ ఎక్కడో చోటు చూడాలి మనం చూసింది ఆ చేసినంతసేపు 
ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనే డౌట్ పెట్టుకున్నాం అంటే కామెడీ దొరికేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరికేస్తాం అది ఇంకా పూర్తిగా నమ్మి దిగితే తప్పితే అంటే మరి రీమేక్ లాగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టాంప్ వేస్తామంటే అది వేరు క్యారెక్టరైజేషన్లో చిన్న చిన్న మార్పులు లేకపోతే ఉన్న క్యాస్టింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి లేపటం బ్యాలెన్స్ చేయటం అలా ఏమన్నా మార్పులు చేసి ఎంటర్టైన్లు చేసుకుంటే మినిమంగా వర్కౌట్ అవుతుంది మినిమంగా వర్క్ వర్కౌట్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇట్లా ఈ వచ్చే క్రిటిసిజం లైక్ ఈ జోక్ కొంచెం ఆడవాలని ఇది చేస్తున్నారు ఇది పొలిటికల్గా ఇండికరెక్ట్గా ఉంది అవి మీరు స్క్రిప్ట్లో చదివినప్పుడు కానీ అవి అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా ఆడవాళ్ళ మీద అయితే అంటే ఆడవాళ్ళ మీదనే కాదు జనరల్ ఇన్సెన్సిటివిటీ ఆడవాళ్ళ మీద అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినవును అంటే నా ముందు జరిగితే మాత్రం అది జరగనే ఉను ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మధ్య నుండే చిల్ ఇవి ఉంటాయి కదా కొంటి పనులు అవి రెగ్యులర్గా మన బయట ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాం వాళ్ళ మధ్యన వచ్చిన సంభాషణలు లేకపోతే తెలుగు అంటే ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాం అలాంటివి అయితే మ్యాక్సిమం ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేలాగే పెడతా బట్ పెడతా కంపల్సరీ పెడతా ఎందుకంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇది వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ఫన్ అనేది కూర్చొని చూసేటప్పుడు ఇబ్బంది కలగనంత సేపు మనం ఎంతన్నా చేయొచ్చు దాంట్లో మనం ఏదైనా చిన్న బ్యాడ్ వర్డ్ పెట్టినా ఇది పెట్టినా అది అది సరదాగా ఉండాలి తప్పితే కానీ సీరియస్ అవి పక్కన ఎలా చూసుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా చిన్న అల్లర్లోంచి కూడా మంచి ఫన్ వస్తుంది ఆ సెన్సిటివ్ని జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆ బ్యాలెన్స్ డైరెక్టర్ కూడా ఉందంటే మాత్రం అదిరిపోతుంది అది మీరు డైరెక్టర్ నుంచి ముందే మీరు జడ్జ్ చేయగలుగుతారు కదా దట్ ఈ డైరెక్టర్ అది అది జడ్జ్ చేయగలుగుతాం కాకపోతే సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు పక్క వాళ్ళు ఉండే టైమింగ్ బట్టి కూడా చాలా ఉంటాయి సో అవి కూడా కొంచెం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అవి కూడా అండ్ హౌ మచ్ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ టు ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో ఈ సినిమాని నేను చేసిన సినిమాని మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా వైఫ్ మా పిల్లలు అది చూడబోతున్నారు వాళ్ళు యూనో దే షుడ్ బీ కంఫర్టబుల్ అది కూడా ఒక మైండ్లో నడుస్తుంటుంది కదా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇదివరకు ఇంకా కొంచెం డీప్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇంట్లో పిల్లలు వీళ్ళందరూ అంటే వాళ్ళు చూ వాళ్ళు చాలా ఈజీ అయిపోయింది అంటే నేను ఒక్కడిని దాచినంత మాత్రం నా దాగట్లేదు వాళ్ళు మనకంటా చాలా షార్ప్గా అవుతున్నారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ బ్యాచ్ అందరూ సో మరీ వాళ్ళని పొల్యూట్ చేసేయకుండా స్లో అంటే టీచింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా చాలా మారింది మనమే చెప్పాలి ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ మన పేరెంట్స్ మనం అలా చెప్పాం ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారంటే మనమే చెప్పి వాళ్ళకి ఇది వరకు చెప్పేవారు కదా మన ఇంట్లో జాగ్రత్తలు అవి చెప్పే ప్రాసెస్లు మారినాయి ఇప్పుడు టీవీలో చూడవచ్చు వాళ్ళు ఇది చూడవచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళే అందరూ ఐప్యాడ్లు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు వాళ్ళు కూడా అన్నీ చేస్తున్నారు ఫోన్లో నాకు కొన్ని యాప్స్ పిల్లలు చెప్తే కానీ నాకు తెలియవు అన్నీ వాడుతున్నారు వాళ్ళు ఏది చాలా ఉందిలేండి ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ నన్ను అందరూ నవ్వుతారు ఇంత వీళ్ళు ఇంత ఫాస్ట్గా ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గర నేను ఇంకా దాయటం ఏంట్రా అన్నట్టు ఉంది బయట కూడా అలాగే ఉన్నారు ఒక రకంగా అది వెరీ గుడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకొన్ని ఇంక ఇంకొన్ని మారాలి అవి జరుగుతున్నప్పుడు అది సినిమా ఒకదంతనే కదా ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అవి మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు చెప్పుకోకూడదు ఇప్పుడు అందరు మైండ్ సెట్లు మారుతున్నాయి ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది స్కూల్ స్కూల్కి ఒక్కోలాగా ఉంది ఆ ఈక్వాలిటీ తేవాలి పిల్లలందరికీ సో అప్పుడు వెరీ స్ట్రాంగ్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం చూడగలుగుతాం అనమాట అది ఎక్కువ నేను చాలా సార్లు ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను బ్యూటిఫుల్ అండ్ యూ గెట్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ మీ పిల్లలతో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చదువు వర్క్ నుండి వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఫుల్గా నేను ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా టైమింగ్ పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తే నాకు కొత్త కొత్త టైమింగ్ అది దొరుకుతుంది ఈ మధ్యన అది నేను సినిమాల్లో కూడా పెడతాను హెల్ప్ అవుతుంది నాకు అవి వర్క్ అవుతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలుగుతారా ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నేను మెంటల్ మధ్యలో సినిమా అంతా కూడా మా బాబు ఏం చేసేది అదే చేశాను షూటింగ్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడటాలు అవి అంటే చిన్నపిల్లలు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం యాజ్ అన్ యాక్టర్ అందరూ అర్థ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చాలా 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 సీన్లకి నేను ఆ పిల్ల పిల్లల్ని చూసింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అక్కడ చేస్తే అదిరిపోయింది అని అందరు థియేటర్లో కూడా రియాక్షన్లు అదిరిపోయినాయి అప్పుడు అప్పటి నుంచి అది చేయటం మొదలుపెట్టా చిన్నపిల్లల్ని మనం ఎక్కువ ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తే అంత ఫన్ చేయొచ్చు స్క్రీన్ మీద నాకైతే వర్క్ అయింది ఇది మరి మిగతా యాక్టర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు నాకు చాలా బాగా వర్క్ అయింది బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ సో మెంటల్ మధ్యలో కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ యూట్యూబ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ మీ మా బాబు నుంచి
అప్పటి నుంచి నేను పిల్లలను పట్టుకుని వాళ్ళు చేసే శాస్త్రలు చేస్తుంటే థియేటర్ నా ఫన్ చాలా బాగా నవ్వుతున్నారు దిస్ ఇస్ సూపర్ అండ్ యాక్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే స్టాక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయిపోకుండా కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి కదా స్టాక్ అయిపోతే మనకి తెలిసిపోద్ది ఆడియన్స్ కూడా రెండు మూడు సినిమాలు చూసినారా సేమ్ ఇదే అంటారు సో కొత్త కొత్త రావాలంటే మనం టాలెంట్ అంటే రకరకాలు రకరకాలుగా విధాలుగా ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం టాలెంట్ అంటే మనకి లోపల ప్రతిదీ ఉండదు మనం చూసి అబ్జర్వ్ చేసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయగలగటం ఒక టాలెంట్ అలా నేనైతే ఎంటర్టైనర్లు చేసినప్పుడు మాత్రం పిల్లలు పిల్లల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అవి వాడుతున్నాను అవి వర్క్ అవుతుంది నాకు సూపర్ అండి సూపర్ ఐ లవ్ దిస్ ఆన్సర్ అండ్ ఓబీబీ టీజర్ టీజర్లో ఐ లైక్ దాట్ యునో ఆ లీవ్స్ వేసి ఆ ఫిల్మ్ ఫెస్ట్ ఫెస్టివల్ని మార్క్ చేయడం రివ్యూస్ని యూనో పెట్టేసారు ఇందులోనే దాట్ నో లాజిక్ ఓన్లీ మ్యాజిక్ ఇంకా క్రిటిస్ ఇప్పుడు నేను సినిమా రివ్యూ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చినప్పుడు రాసి దీంట్లో లాజిక్ లేదు అంటే ఐ లుక్ లైక్ అన్ ఇడియట్ బికాస్ ఆల్ దిస్ ఈ మూవీ అదే జోన్లో ఉండబోతుంది అని బేసిక్గా మీరు అన్న ఉద్దేశం దాని గురించి అయితే నిజంగా ఇంటర్నేషనల్లీ అది అనుకుని పెట్టింది కదా ఇది ఓన్లీ ఎంటర్టైనర్ సో ఎంటర్టైనర్ని ఎంటర్టైనర్ లాగే చూడండి దీంట్లో మీకు అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే కావాలి లేకపోతే అది కావాలి అది మిస్ అయ్యింది అని రాస్తారు రాస్తాం కదా నేనన్నా రాస్తాను అది కాదు ఇది మీకు నవ్వు వచ్చిందా బారాయండి నవ్వు రాలేదు నవ్వు రాలేదండి రాయండి నో లాజిక్ ఓన్లీ మ్యాజిక్ అని ఎందుకన్నా అంటే ఇది అంత లాజికల్గా ఇలాంటి ఈ రోజుల్లో పాసిబుల్ కాదు ఓకే ఇలా మేము స్పేస్ ఫుట్లు వేసుకుని లేకపోతే ఇది పాసిబుల్ కాదు సో ఎందుకు ఇవన్నీ మనం చెప్పడం డైరెక్ట్ చెప్పేద్దాం లాజిక్ ఏం లేదు సినిమాలో మ్యాజిక్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ మ్యాజిక్ అయితే పిక్స్లో ఉంది సో ప్రిపేర్ చేద్దాం ఇది మా సినిమా ముందే చెప్దాం ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీరు రెండు గంటలు మాత్రం కడుపుబ్బ నవ్వుకుంటారు అది ఫిక్స్ ఇంకా అంత మించి కావాలంటే సినిమాలు ఏం లేదు స్క్రీన్ ప్లే కావాలంటే మేము స్పాక్ చూస్తాం అది నో మ్యాజిక్ ఫుల్ మ్యాజిక్స్ ఓకే అండ్ ఐ వాంటెడ్ ఆస్క్ యూ దేస్ ఈ రివ్యూస్ అనేది డి యూ థింక్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ కూడా కేరళలో హైకోర్టులో ది పుట్ వన్ థింగ్ సెయింగ్ దాట్ రివ్యూస్ అనేవి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు పబ్లిష్ అవ్వకూడదు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత చేయండి దానివల్ల మూవీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి శ్రీ విష్ణు గారు యాజ్ సమ్వన్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ హూస్ బీన్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి రివ్యూస్ అనేది ఉండాలండి కంపల్సరీ ఉండాలి కానీ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే నేను కొన్ని నేర్చుకున్నా ఇప్పుడు నేను కొన్ని నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నాకు అది హెల్ప్ అయింది అదా అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందో లేదో తెలియదు నాకు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అంటే రివ్యూస్ అంటే ఆడియన్స్ రివ్యూస్ అండ్ జర్నలిస్ట్ రివ్యూస్ అందరు రివ్యూస్ నన్ను మోటివేట్ చేసినాయి నా సినిమాని లేపు ఎక్కడో పెట్టినాయి రోచే ఉండి అప్పట్లో నీది నాది మెంటల్ మదిలో చాలా ఫిల్మ్స్ నాకు చాలా బాగా ఇదైనాయి కాబట్టి నేను అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఇలాంటి ఏమంటున్నారు కాబట్టి అది అది ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా అవుతుందో అన్నీ బిజినెస్ యాంగిల్లో అయితే మరి ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అవ్వకపోతే అది నాకు తెలీదు రివ్యూస్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే చిన్నప్పుడు మనకి యూనిట్ టెస్ట్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఉండేది నా మరి మా స్కూల్లో అయితే తర్వాత క్వార్టర్లీ అంటే సమ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి హాఫ్ ఇయర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్కి యాన్యువల్ హండ్రెడ్ గ్రే గ్రేడ్ బట్టి అంటే థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ మారేది మార్క్ సిస్టమ్ అనేది మారేది ఇప్పుడు ఐసీఎస్సీలో చదివితే ఫిఫ్టీ ఇస్ ద పాస్ మార్క్ సిబిఎస్ఈలో చదివితే నాకు తెలియదు సిబిఎస్ఈ కాదు థర్టీ ఫైవ్ ఎస్ఎస్సి థర్టీ ఫైవ్ సో మార్కింగ్ మోడల్ మారాలి అన్ని అన్ని గ్రాడ్యువల్గా ఎదుగుతున్నాయి వెరీ గుడ్ వెరీ హ్యాపీ అందరం డెవలప్ అవుతున్నాయి అన్నీ బాగుంటున్నాయి బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ప్రపంచం అంతా బాగుంది రివ్యూలు ఒక్కటే ఎందుకు ఫైవ్కి వేస్తున్నారు అది హండ్రెడ్కి వేయచ్చు కొంచెం సెవెంటీ ఫైవ్కి వేయండి కొంచెం ఫిఫ్టీకి వేయండి అంటే ఎప్పుడైతే అది పెరిగిందో ద వాల్యూ ఆఫ్ టెక్నీషియన్ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం ఫైవ్కి కాకుండా రివ్యూస్ కొంచెం ఎక్కువ మార్క్స్కి ఇవ్వండి ప్రతిదీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు తీసే సినిమాలకి ఫైవ్కి ఇచ్చి మాలంటి వాళ్ళ సినిమాలకు కూడా ఫైవ్కి ఇచ్చి అది కరెక్ట్ కాదు మోడల్ మార్చి ఆ మోడల్ మార్చి చూడండి అది డెఫినెట్గా రివ్యూస్ రాసే వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ అవుతుంది చదివి వాడు ఇంట్రెస్టింగ్గా చదువుతాడు ఇప్పుడు వన్ వర్డ్ ఆన్సర్లు ఫట్ 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 మనీ ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అదే ఎస్ఏలు అంటే కంటెంట్
యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ గా మీరు 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 రివ్యూస్ చదివి ఏదైనా సినిమా చూడాలనుకుంటే రివ్యూ బాగాలేకపోతే వెళ్ళను అట్లా మీరు రివ్యూస్ చూసి డెసిషన్ తీసుకుంటారు సినిమా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే పెద్ద సినిమాలు అవి అయితే అలా చేయండి కొన్ని సినిమాలు తెలియని ఉంటాయి కదా తెలియని ఉంటాయి కదా అవి మాత్రం రివ్యూస్ బాగా పడితే వెళ్తాం చిన్న చిన్న బడ్జెట్ లేకపోతే కొత్త యాక్టర్స్తో చేసేవి అవైతే కొంచెం మరి ఎఫెక్ట్ పడతారు డెఫినెట్గా వాళ్ళు పడతారేమో ఎందుకంటే ఏదో పబ్లిసిటీ చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర అంత ఇది ఉండదు సో రివ్యూ రివ్యూస్ మీద డిపెండ్ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మంచి రివ్యూలు పడినప్పుడు వర్క్ అయినాయి చాలా సినిమాలు కొన్ని సినిమాలు అన్నోటెడ్స్గా వెళ్ళిపోయినాయి అవి ఓటీటీకి వచ్చినప్పుడు మనం చూసినా ఇది బాగానే ఉంది ఇది ఎందుకు వర్క్అవుట్ అని చూస్తాం చూసినప్పుడు కొన్నిసార్లు రివ్యూ బాగున్నా మనం మిస్ అవుతాం అంతే సూపర్ ఫైనలీ ఓం భీమ్ బుష్ ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన వాటికి ఎక్కడ శ్రీ విష్ణు ఫిల్మోగ్రఫీలో వేర్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఫిట్ హౌ డిఫరెంట్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ అంటే అలా చెప్తా అంటే మళ్ళా చెప్తున్నా ఈ పాయింట్ అయితే ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఈ పా ఈ పాయింట్ అనేది ఎవడు చేయలేదు ఎవరు చేయడానికి ధైర్యం కూడా చేయరు ఓన్లీ ఎంటర్టైనర్ ఇది ఓన్లీ ఎంటర్టైనర్ నేను డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే ఈ మధ్యన షాక్ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఇద్దాం షాక్ ట్రీట్మెంట్ అవ్వచ్చు ట్విస్ట్ అవ్వచ్చు పంచ్ అవ్వచ్చు ప్రతిదీ ఎంటర్టైన్మెంట్లోనే ఇచ్చేద్దాం అనేది నేను ఫిక్స్ అయ్యా ఇదైతే ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద అయితే ఎవడు ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు దాకా టచ్ చేయాల ఎవడు చేయాల బట్ అది కొత్త పాయింట్ ఆ పాయింట్ని ఎంత డీప్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చో నాకు తెలియదు ఎవరికి తెలీదు సో దీన్ని ఎంటర్టైనర్గా చెప్తేనే మనం అనుకున్న పాయింట్ చెప్పగలుగుతాం అనే ఉద్దేశంతో ఫుల్ ఫిల్ ఎంటర్టైనర్ కింద ప్యాకేజ్ చేసి ఎప్పుడైతే మీకు ఆ షాక్ వస్తుందో అక్కడ ఒకసారి థియేటర్లు బ్లాస్ట్ అయ్యి ఇంటర్వెల్ వస్తుందా క్లైమాక్స్ అది మీరు లేదు ప్రిపేర్ అది చూడండి పిచ్చి పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎత్తుకున్న పాయింట్ వరకు అయితే డెఫినెట్గా మీరు అందరూ చాలా అప్లాజ్ ఇస్తారు డౌట్ లేదు దాంట్లో సో దీన్ని ఎంటర్టైనర్గా ప్యాకేజ్ చేసినందుకు కమర్షియల్గా కూడా చాలా గట్టిగా వర్కౌట్ అవుతుందని బిలీవ్ చేస్తాను ఓకే ఆ పాయింట్ అని ఒకటి సీక్రెటివ్గా పెట్టారు కదా సార్ అది రివీల్ అవ్వకుండా హౌ డి యూ యాజ్ అ టీమ్ రివీల్ అవ్వకుండా ఎలా దాన్ని సీక్రెట్గా హోల్డ్ చేసి పెడతారు అసలు ఇంకా చెప్పాలంటే ఓపెన్గా ఈ సినిమాలో చేసిన చాలామంది కూడా ఆ పాయింట్ ఏంటి నాకు తెలియదు నాకు డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఎడిటర్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఇప్పుడు హారర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే కిక్ అంటే ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఈవినింగ్ నుంచి అందరికీ తెలిసిపోతుంది పోకరీలో కూడా ఆయన పోలీస్ కాదని మనకి తెలియదు కానీ నేను బెన్ పిచ్చో చూసా పిచ్చకపోయి ఇంకా నాకు ఆ పాయింట్ చాలా అనుకున్నా మరి ఇప్పుడు రివీల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ షోల్ ఎలాగా అంటే సెకండ్ వీక్ నుంచి పోలీస్ పోస్టర్ మార్నింగ్ షో వరకు హోల్డ్ ఎంత చేయగలితే అంత చేద్దాం అనే ప్రయత్నం ఇది టూ యూనిక్ కాబట్టి కొంచెం ఇది ఒకటే కొంచెం సీక్రెసీగా ఉంచా ఓకే బట్ ఆ నర్వస్నెస్ అనేది ఒకటి ఉందా జనాలు దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటారు చేసుకోలేరు అట్లాంటిది అందుకే మీరు ఎంటర్టైనర్ మీరు నేను మీకు షాక్ ఇచ్చినా షేక్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే సినిమా ఓకే ఓకే సూపర్ సార్ ఆల్ ద నాకు మీతో మాట్లాడడం ఎప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేస్తా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ మీవి నేను బాగా చూస్తూ ఉంటాను మంచి సెన్సిబుల్గా అనిపిస్తాయి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ దీనికి అండ్ నేను స్వాగ్ కూడా నేను హసిత్ గోలి మియాపూర్ ఫ్యాచ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఇట్టాడు సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ డెఫినెట్లీ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి బోల్డ్ టాపిక్స్ కూడా ఉంటాయి అప్పుడు పెద్దగా పెట్టుకుందాం ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ